ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഐ ആം യുവർ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഉനീസ് മുത്തങ്ങൽ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സക്സസ് റാഡികൾ അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് റെഡി അഥവാ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും നമ്മളിങ്ങനെ പ്രത്യേകമെടുത്ത് നോക്കിയ ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ല എന്ത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മുമ്പ് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് ആരുത് എസ് ബ്ലോക്കിൽ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽ സോറി ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്ലസ് വണ്ണും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്ലസ് ടുവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ ഡെഫിനിറ്റായിട്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ഓരോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു എസ് ബ്ലോക്കല്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്കിലോട്ട് വരികയാണ് ഡി ബ്ലോക്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണേ അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യം വാലൻസി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയണം അറിയാമല്ലോ വാലൻസി സംയോജകത എന്നാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ അഥവാ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് സംയോജകത ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും പ്ലസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ആയിരിക്കും പ്ലസിലുള്ള ഒരു സംഖ്യ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുത്താൽ ഇത് പ്ലസ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ബാലൻസിയും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആയ അയൻ്റെ രണ്ട് ക്ലോറൈഡുകളാണ് അഥവാ ഫെറസ് ക്ലോറൈഡും ഫെറിക് ക്ലോറൈഡും ഓക്കെ എഫ് ഇ സി എൽ ടു ആൻഡ് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ നമുക്കറിയാം ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥയുടെ ആകെ തുക സീറോ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ സം ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് സീറോ അല്ലേ അപ്പം ഇതിൽ ഫെറി ക്ലോറൈഡ് ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മൈനസ് വൺ ആണ് ക്ലോറിൻ്റെത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ രണ്ട് ക്ലോറൈഡിലെയും അയണിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നോക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെയായിരുന്നു കാണാറ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അയണിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ടു ആണെന്ന് കിട്ടി ഇതുപോലെ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീയിൽ എക്സ് എന്നിട്ട് എഫിൻ്റെ നമുക്ക് പ്ലസ് മൂന്ന് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് വൺ രണ്ടുകൂടി കൂട്ടിയാൽ പൂജ്യം കിട്ടണം ഓക്കെ അതന്നെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്താൽ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ സിക്കൽ ടു സീറോ എക്സ് സിക്കൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ എലമെൻറ്റ് ഒരേ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയ അയണിന് രണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് ടു ആണ് ഒന്ന് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് നോക്കൂ എഫ് ഇ സി എൽ ടു ആ എഫ് ഇ സി എൽ ടുവിലെ എഫ് ഇയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ടു ആണ് അല്ലേ നേരെ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീയിലോട്ട് പോയാലോ അതിൽ അയണിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് ഇവ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടു കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ അയൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഒരു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടു കൊടുത്താൽ അതൊരു അയോണായിട്ട് മാറും അയോൺ ചാർജ്ഡ് ചാർജുള്ള എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് അയോൺ അങ്ങനെ അയോണായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഇ സി എൽ ടുവിൻ്റെ അയോണിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്ത് എഫ് ഇ മുകളിൽ ടു പ്ലസ് ഒരിക്കലും പ്ലസ് ടു അല്ല ടു പ്ലസ് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീയിലെ അയണിൻ്റെ അയോണായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെ വരിക എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഓക്കെ ഈ അയോൺ ആൻഡ് അയൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോരുതേ അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ചാർജുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് എലമെൻറ്റ്സിന് ചാർജ് വന്ന അയോൺ എന്ന് പറയും അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂലകമാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ഒരൊറ്റ എലമെൻ്റ് ആയ അയണിന് തന്നെ രണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്
മനസ്സിലായോ അവിടെ ഒരു സംശയമേ വരരുത് സാധാരണ നമ്മൾ അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്ത ആളിൽ നിന്നല്ലേ ആദ്യം പുറത്തോട്ട് വരേണ്ടത് എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയല്ല ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഏതാണോ അതിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ പോവുക എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കാര്യം അത് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഗതിയിലെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് പുറത്തുള്ള ഷെല്ല് മാത്രമാണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുക നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്കിലോട്ട് നോക്കിയാൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് പറഞ്ഞാൽ ഫോറസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മറ്റൊരു ഷെല്ലാണ് ത്രീ ഡി ഈ ഡി ബ്ലോക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഉള്ളിലുള്ള ത്രീ ഡിയും പങ്കെടുക്കും ഫോറസും പങ്കെടുക്കും ഓക്കെ എന്താ ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞത് വെൻ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് അണ്ടർഗോ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് അലോങ് വിത്ത് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷൽ അഥവാ ഫോറസ് ആണെങ്കിൽ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ പെനൽത്തിമേറ്റ് ഡി സബ്ഷൽ ആൾസോ ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് റിയാക്ഷൻ അവിടെയുള്ള റിയാക്ഷനിൽ ഉള്ളിലുള്ള ഡി ബ്ലോക്കിലുള്ള എലമെൻസും പങ്കെടുക്കും ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം നല്ലോണം ഓർമ്മ വെക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ഫ്രം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ദെൻ ഇന്നറിലുള്ള ഡി സബ്ഷൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോണ് അയണ്ട ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തിയാറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആയ ഒരു കേസില്ലേ അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് നോക്കാം എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ പുറത്തോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ചാർജ് വരുന്നു റെഡി ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ നിന്നാണ് പോവുക ഫോർ എസ് എൽ നിന്നാണ് പോവുക എസ് എൽ ഉള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങോട്ട് പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായി അപ്പോൾ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അയോണായിട്ട് മാറി ആ അയോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനാണ് ഞാൻ അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിൽ ആരില്ല ഫോറസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെൽ ഇല്ല ത്രീ ഡി സിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി സബ്ഷെല്ലും കൂടി ഇതിൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ വി നോ ദ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്കെ അത് ത്രീ ഡി സിക്സ് വരെ ഉള്ളൂ ഫോറസ് ടു ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടാൾക്കാർ ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് കിട്ടി ഇനി ഈ എഫ് ഇ ടു പ്ലസിൽ ഔട്ടർ മോസുള്ള ത്രീ ഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തോട്ട് പോകും അപ്പോൾ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആയി അഥവാ ത്രീ ഡി ഫൈവ് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ത്രീ ഡിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ത്രീ ഡിയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പോകാൻ കാരണമോ ദർ ഈസ് ഓൺലി എ സ്മാൾ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എനർജി ബിറ്റ്വീൻ ദ ഔട്ടർ മോസ് എസ് സബ്ഷൽ ആൻഡ് ദ പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഡി സബ്ഷൽ ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എലമെൻറ്റ് അഥവാ നമ്മളെ സംക്രമണ മൂലങ്ങളിലെ ബാഹ്യ എസ് സബ്ഷെല്ലും അതിന് ഉള്ളിലുള്ള അഥവാ ബാഹ്യധമ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡി സബ്ഷെല്ലും തമ്മിൽ ചെറിയ എനർജി ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പോലെ എന്ത് ചെയ്യും ഉള്ളിലുള്ള ഡി സബ്ഷെല്ലിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തോട്ട് പോകും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരൊറ്റ അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു എലമെൻ്റിന് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കാനുള്ള കാരണം ഇനി ഡി ബ്ലോക്ക് തന്നെയുള്ള വേറൊരു എലമെൻ്റ് ആണ് മാംഗനീസ് എം എൻ ആണ് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് കുറച്ച് സംയുക്തങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് കാണിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് ടു എസ് എഫ് ഷെല്ല് രണ്ടും ഡിയിൽ അഞ്ചും ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ എം എൻ ഒ ടുവിലെ എം എന്നിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ എം എൻ നമുക്കറിയില്ല എക്സ് ടു പ്ലസ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു ആണ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർ അപ്പം എന്തായി എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ എം എൻ ഒ ടുവിൽ മാംഗനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേ
എഴുതുക ഓക്കെ എഴുതേണ്ടത് ഇതുപോലെയാണ് ഫസ്റ്റ് ആ കോമ്പൗണ്ട് സംയുക്ത ചെയ്ത സെക്കൻഡ് മാംഗനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആ കോമ്പൗണ്ടിലെ തേർഡ് മാംഗനീസിൻ്റെ അയോൺ ആയതിന് ശേഷമുള്ള അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എം എൻ സി എൽ ടുവിലെ മാംഗനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ടു ആണ് എം എൻ ഒ ടുവിൽ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് എം എൻ ടു ഒ ത്രീയിൽ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് എം എൻ ടു ഒ സെവനിൽ പ്ലസ് സെവൻ ആണ് ഇത്രയേറെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഒരുപാട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നവരാണ് അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ഈ ഡി ബ്ലോക്കിൽ ബാഹ്യതമ ശല ഇലക്ട്രോണുകൾ മാത്രമല്ല റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അഥവാ പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെല്ലായ ഡി സബ് ഷെല്ലിലും എന്ത് ഡി സബ് ഷെല്ലും റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം ഈ ഡി സബ് ഷെല്ലും പുറത്തുള്ള എസ് അബ് ഷെല്ലും തമ്മിൽ എനർജിയിൽ ഊർജത്തിൽ നേരിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അനുകൂല സാഹചര്യം വരുമ്പം അവൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ വെൻ എസ് ആൻ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഔട്ടർ മോസ് ഷെൽ ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഔട്ടർ മോസ് ഷെല്ലിൽ മാത്രമേ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ട്രാൻസക്ഷൻ എലമെൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ എനർജി ബിറ്റ്വീൻ ദ ഔട്ടർ മോസ് എസ് സബ് ഷെൽ ആൻഡ് ദ പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഡി സബ് ഷെൽ ഈസ് വെരി സ്മാർട്ട് വളരെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് ഇത് തമ്മിൽ ഹെൻസ് അണ്ടർ ദ സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷൻ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഡി സബ് ഷെൽ also take part in chemical reaction hence transition element show variable oxidation state doubt on the law next property on a color a gani can have a I'm like on a or you put in a lot I'm not attractive it look would you party color is a little pile of us to go number one and okay pile of salt to go number a lab look a career in my anger attractive a degree color so I'm looking at it to no can do ഓക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരെയേ നമുക്ക് തോന്നുന്ന അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവരൊക്കെ എന്താണ് അവരിലെല്ലാമുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അഥവാ സംക്രമണ മൂലകമുള്ള ഒരു സംയുക്തമാണ് അത് ആ സംക്രമണ മൂലകത്തിലെ അയോൺസിൻ്റെ പ്രസൻസാണ് അഥവാ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിൻ്റെ അയോൺസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കളർ വരാനുള്ള കാരണം റെഡിയായോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കൊബാൾട്ട് നൈട്രേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഇവിടെ കളർ ഏതാ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ ആണ് എന്ത് ബ്ലൂ ഒരു നമ്മുടെ സ്കൈ ബ്ലൂ കൊബാൾട്ട് നൈട്രേറ്റിൻ്റെ കളർ പറഞ്ഞാൽ ബ്രൗണിഷ് റെഡ് ആണ് ഒരു ബ്രൗണിലെ കളറിന് ബ്രെഡ് റെഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റോ ബ്ലാക്കാണെന്നൊന്നും തെറ്റി തെരിച്ചേക്കരുതേ നല്ല അടിച്ചുപൊളി പെർപ്പിൾ കളറാണ് നമ്മൾ ചില മുന്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും മുന്തിരി ജ്യൂസ് റെഡി അതാണ് വരിക ഓക്കെ നല്ല പേർപ്പിൾ കളർ പിന്നെ വേറൊരാളാണ് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ചില നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പം ഈ പിസ്തപ്പച്ച എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇളം പച്ച എന്ന കേട്ടോ അടുത്ത ആളാണ് ഫെറിക് സൾഫേറ്റ് ഇതിൻ്റെ കളർ യെല്ലോ ആണ് കളർ അപ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻ്റ് അഥവാ ഡി ബ്ലോക്കും സഹസംക്രമണ മൂലകങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യം ഉള്ളു പോലെ പറ്റി നമ്മൾ ബാക്കി മറ്റു ബ്ലോക്കുകളെ പഠിച്ചോണം എഫ് ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കാനില്ല കുറച്ച് കാര്യം നമ്മുടെ പിരീഡിക് ടേമിലെ സിക്സ്ത് പിരീഡ് സിക്സ്ത് പിരീഡിലെയും സെവൻത്ത് പിരീഡിലെയും ലാൻഡനേഡിനും ആക്ടിനേഡിനും ശേഷമുള്ള പതിനാല് എലമെൻസിനെ ഓക്കെ നേരെ താഴോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചതാണത് എന്നിട്ട് അടിവിൽ രണ്ട് റോ ആയിട്ട് നമ്മളതിനെ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ആ രണ്ട് റോ അല്ലെങ്കിൽ നിരയെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്നത് ഓക്കെ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആർ ദ എലമെൻസ് കമ്മിങ് ആഫ്റ്റർ ലാന്താനം ആൻഡ് ആക്ടീനിയം ഈ രണ്ട് എലമെൻസ് എവിടെ ഉള്ളതാണ് ഡി ബ്ലോക്കിലുള്ളതാണ് സിക്സ്ത്തും സെവൻത്തും പിരീഡിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതിന് ശേഷം വരുന്ന ആഫ്റ്റർ ലാന്താനം ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ടു റോസ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ പിരീഡിക് ടേബിൾ അതിന് ശേഷം വരുന്ന
അതിൽ ഫസ്റ്റ് റോയെ നമ്മൾ ലാന്തനോയിഡുകളെന്നും സെക്കൻഡ് റോയെ നമ്മൾ ആക്ടിനോയിഡുകളെന്നും ആണ് വിളിച്ചത് അല്ലേ ഓർമ്മയില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാ അതൊക്കെ നമ്മൾ ബ്ലോക്കുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലെ അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ ഏത് ഷെല്ലിലാണോ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് സിമിലർലി ഇവിടെയും എഫ് സബ്ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഡി ബ്ലോക്ക് അഥവാ ഡി സബ്ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു സബ്ഷെല്ല് ഉണ്ടായി അഥവാ നമ്മൾ ഡി സെല്ലിൻ സബ്ഷെല്ലിന് എന്താ വിളിച്ചത് പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ല് എന്നാണ് വിളിച്ചത് അഥവാ ഔട്ടർ മോശ് ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ല് സിമിലർലി എഫ് ബ്ലോക്ക് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എഫ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ എഫ് സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ പുറത്ത് രണ്ട് ഷെല്ലുണ്ടാവും ഓക്കെ അഥവാ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഷെല്ലിൻ്റെയും ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മുടെ എഫ് സബ്ഷെല്ലുണ്ടാവുക അതിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ആൻറ്റി പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ആൻറ്റി പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെൽ എന്താണെന്ന് തിരിയാണ് അഥവാ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിന് തൊട്ടുള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ല് അതെന്താണ് തിരിയാമെന്ന് കാണിച്ചു തന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മലയാള മീഡിയക്കാരാണെങ്കിൽ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ള എഫ് ബ്ലോക്ക് എഫ് സബ്ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ആൻറ്റി പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെല്ലിലാണ് ആൻറ്റി പെനൽറ്റിമേറ്റ് എഫ് സബ്ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും നമുക്ക് എഫ് ബ്ലോക്കിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആരും കാണിക്കുന്നുണ്ട് എഫ് ബ്ലോക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ദ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എഫ് ബ്ലോക്ക് ഷോ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് ഷോ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ പിരിയോഡ് ടേബിൾ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള ആക്ടിനോയിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷ ആൾക്കാരും ആരാണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകങ്ങളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയേഷൻ പുറത്തോട്ട് വിടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ മാത്രമല്ല ഇവയൊക്കെ മനുഷ്യൻ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആക്നോട്ട്സ് ആർ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ആർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെൻറ്റ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഈ ആക്ടിനോഡിൽ തന്നെ ഉള്ള കുറച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് യുറേനിയം തോറിയം പ്ലൂട്ടോണിയം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളിൽ ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇവരുടെ ഈ റേഡിയേഷൻ കാരണമാണ് ഇവന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം അത്ര പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ യുറേനിയം തോറിയം ആൻഡ് പ്ലൂട്ടോണിയം ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്യൂവൽ ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇവയിൽ പല ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ പെട്രോളിയം വ്യവസായത്തിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് അതാ ഉത്പ്രേരകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മെനി ഓഫ് ദ മാർ യൂസ് ആസ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻ ദ പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രി നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല ഈ ഷീഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ അതിൽ പെട്ടതാണ് നിങ്ങളൊന്നും പഠിക്കണ്ട കേട്ടോ ഇനി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഹോംവർക്ക് ഇല്ല ഹോംവർക്ക് ഇല്ല എന്ന് കുറേ ആൾക്കാർ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്പർ ടു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ടേബിൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഫുൾ എഴുതുക ഓക്കെ അത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ വേറൊരു കാര്യം പറയാണ്ട് നമ്മളാ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൈയടിച്ച് പാസ്സാക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ കെമിസ്ട്രി സയൻസൊക്കെ വലിയ സംഭവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തിയാൽ എന്നാൽ സിമ്പിൾ സിമ്പിളായിട്ട് പരിപാടി കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഇത് ഇതുവരെയുള്ള നല്ലപോലെ നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക ഈ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വർക്ക് അതിന് ശേഷം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്യണോട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക